Well, praise God. We are here for another great Faith Builders broadcast. Let's go to Luke 21 and verse 34. Gloria a Dios. Estamos aquí para un programa más. Vamos a comenzar en Lucas 21. And uh, verse 34. Versículo 34. And if you've been with us the last uh, couple of broadcasts, this has been our foundation for what we're teaching on. Si han estado con nosotros las últimas semanas, esta ha sido nuestra base para lo que estamos enseñando. Uh, which is refusing the care. Que es rechazando las preocupaciones. And Jesus said in verse 34. Y Jesús dijo en el versículo 34. And take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting and drunkenness and cares of this life. And so that that day come upon you unawares. Mira también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. A, uh, a key phrase here is this phrase at any time. Una frase clave aquí es uh, en cualquier tiempo. Jesus is saying be on guard so that there is no time you're overcome by care. Jesús está diciendo que se mantengan en guardia para que no haya un momento que entren en preocupación. This means that there's never an appropriate time for the believer to carry care. Esto significa que nunca hay un tiempo apropiado para que el creyente cargue preocupación. There's never an appropriate time. Nunca hay un tiempo apropiado. Because the word for cares in the Greek, it means anxiety, it means worry, or care. Porque la palabra para preocupación en el griego significa ansiedad, o ponerle cuidado, o eso mismo, preocupación. So, then there's never an appropriate time for the believer to be anxious, or worried, or full of care. Así que nunca hay un momento apropiado para que el creyente esté lleno de preocupación o de cargas, ansiedad. Amén. Amén. See, this is important because if Jesus told us not to do it, it's possible. Eso es importante porque si Jesús nos dijo que lo hiciéramos, entonces es posible. Amén. Amén. And so he said don't allow this at any time. Él dijo que no debemos permitir esto en ningún tiempo. Now, we had looked at Philippians chapter 4. Habíamos visto Filipenses capítulo 4. And verse 6. Versículo 6. And I'd like to look at the first line in that verse again. Y quiero ver la primera línea de ese verso una vez más. He says in verse 6, the very first line, be careful for nothing. Dice, por nada estéis afanosos. And we mentioned that that means to stop worrying about even one thing. Y hablamos de que eso significa que debemos de dejar de preocuparnos aunque sea por una sola cosa. Now again, if I'm asked to do this in the word, it's possible. Si la palabra me pide que yo haga esto, entonces es posible. And this is so important because what you are worried about, you cannot be in faith about. Y eso es muy importante porque si están preocupados por algo, entonces no pueden estar en fe por esa misma cosa. Because the peace of God begins to show up when I refuse to worry. Porque la paz de Dios llega cuando yo me rehúso a preocuparme. And, and here's the key, about even one thing. Y aquí está la llave, aunque sea por una sola cosa. Because if I start worrying about, let's say, something small. Si yo comienzo a preocuparme por algo pequeño. Then what's going to happen is then the door is open just a little bit. Entonces lo que va a suceder es que la puerta está abierto, abierta poquito. And the enemy will try to bring something bigger for me to worry about to open the door even more. Y el enemigo va a traer algo más grande para que yo pueda abrir la puerta aún más. Understand there are no unimportant worries. Recuerden que no hay preocupaciones no importantes. It's important. Es importante. Because if there's something that I think doesn't matter that much, porque si hay algo que yo pienso que no importa tanto, I will not be on guard against it. No estaré en guardia contra eso. Amen. 
Amen. And if I'm not on guard against it, y si yo no estoy en guardia en contra de eso, it can prop the door open puede abrir la puerta to allow something larger inside. para permitir que algo más grande entre. And I have to be careful about that. Tengo que tener cuidado con eso. Because that, that worry or that care that seems insignificant, it doesn't look like it's that much. Porque esa preocupación que parece ser insignificante parece ser, no ser mucho. But it is a way for the enemy to get his foot in the door. Pero es una forma de que el enemigo ponga su, meta su pie por la puerta. Amen. Amen. And what that does is it begins to rob my peace. Lo que eso hace es que comienza a robarme mi paz. And where there's no peace, there's no faith. Y donde no hay paz, no hay fe. Because uh, the Apostle Paul said in Romans 15, he said there was joy and peace in believing. El apóstol Pablo dijo en Romanos 15 que hay gozo y paz en el creer. So, I can be under pressure Yo puedo estar bajo presión and be in faith. Y estar en fe. I can be under pressure and yet not be worried. Yo puedo estar bajo presión y no estar preocupado. Because pressure will come to everybody. Porque la presión le va a llegar a todos. But when I learned that pressure is no problem, Pero cuando aprendí que la presión no es un problema, I don't have to be worried. No tengo que preocuparme. Amen. Amen. Do, do you see this? ¿Pueden ver esto? Now pressure, la presión, if I give in to it, si yo le doy cabida a eso. Amen. Amen. Was the uh, Let me say it this way. It was it was what preceded the worry. Es lo que uh, alimentó la preocupación. So the first thing you do is stand against the pressure. Así que lo primero que hacen es pararse en contra de la presión. And don't let it turn into worry. Y no dejar que se convierta en preocupación. Well, yeah, the pressure's there. Sí, pero la preocupación está ahí. But I'm going to depend on God. Pero yo voy a depender de Dios. For instance, Por ejemplo, uh, we, we pastor two churches. Pastoreamos dos iglesias. Uh, in two different states. En dos estados diferentes. Uh, we have staff in both places. Tenemos trabajadores en los dos lugares. And there's much that God has us entering into. Y hay mucho en lo que Dios nos está llevando. There is the television ministry. Tenemos el ministerio de televisión. Other ministries. Y otros ministerios. That God has us moving into. En los cuales Dios nos está llevando. Well, everything that you do. Todo lo que hacen. If you want to do it right and do it well. Si lo quieren hacer correctamente y bien. It's going to cost money. Va a costar dinero. Amen. Amen. You know, uh, uh, People do not give you things free just because you're a pastor. Las personas no re, no le regalan las cosas aun, solo porque son pastores. Amen. You're you're watching this television broadcast on a station. Ustedes están viendo ese programa en una estación. That we had to pay to be on. Que nosotros tuvimos que pagar para Now, poder estar ahí. I say ahí. this for a reason. Digo esto por una razón. So every month the bills come due. Cada mes llegan los biles. Now here's the issue. Aquí That problema. is pressure. Esa es la presión. That is pressure. Esa es presión. But we're not worried. Pero no estamos preocupados. Because God will supply all of our need. Porque Dios suplirá todas nuestras necesidades. So we know the pressure is there. Sabemos que la presión está ahí. But when I enter into care, Pero cuando entro en la preocupación, I stop the ability of God from flowing in my life. Detengo la habilidad de Dios de fluir en mi vida. Oh, glory. Oh, gloria. So I don't have to be worried because I'm under pressure. Así que yo no me tengo que preocupar porque estoy bajo presión. Amen. Amen. The, the Apostle Paul made a statement. El Apostle Pablo dijo algo. And he said, you know, we're under pressure from every side. Dijo, estamos bajo presión de todas partes. But he said, we're not crushed. Pero no estamos derrotados. Amen. He said, we're under pressure, but we're not in despair. Estamos en presión, pero no desesperados. I like this. He said, we're knocked down, Dice, hemos caído, but we're not knocked out. Pero no hemos, perdón, hemos caído, pero no nos han 
vencido. Amen. You might get up tomorrow and face something that seemingly knocks you down. Puede que mañana enfrenten algo que los va a tirar. But you're not knocked out. Pero no están vencidos. You still have the ability to get up. Todavía tienen la habilidad de levantarse. And not enter into care. Y no entrar en preocupación. Amen. Amen. See, pressure, I said this last week, pressure is on the outside. Dije eso la semana pasada, la presión está por fuera. Worry is on the inside. La preocupación está adentro. And worry is this. Y la preocupación es esto. It's when you've allowed your mind to dwell on something until it gets into your spirit. Es cuando permitan que algo more en su mente hasta que entre a su espíritu. Because when you start rolling something around and around in your mind. Cuando dejan que algo esté dando vueltas y vueltas en su mente. You, you eventually will touch it with your spirit. Eventualmente lo tocarán con su espíritu. And that's how cares and anxiety choke the word. Y así es como la preocupación ahoga la palabra. Amen. Amen. And so what I, what I don't want to do is allow my spirit to reach out and grab that care. Así que lo que yo no quiero hacer es que mi, permitirle a mi espíritu que alcance esa preocupación. And, and the only way I can do that is to stop rolling it around in my mind. Y la única forma que yo puedo hacer eso es deteniendo eso para que no dé vueltas y vueltas en mi mente. So, Paul is saying, all these issues are on the outside. Pablo está diciendo que todos esos problemas están por fuera. They're not affecting me on the inside. No me están afectando a mí por dentro. Amen. Amen. Now, notice in John chapter 14. Noten en Juan capítulo 14. We'll look at some things that Jesus said. Vamos a ver algunas cosas que dijo Jesús. John chapter 14. Juan capítulo 14. And uh, verse 1. Versículo 1. He says, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. You believe in God, believe also in me. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Now notice. Ahora noten. He said, let not. Dice que no se turbe. Meaning, don't allow it. Significando, no lo permitan. Don't allow your heart to be troubled. No permitan que su corazón sea turbado. Or uh, don't let it continue to be agitated. Or no permitan que continúe estando um, agitado. Now what this tells me is that I have command and control over my heart. Lo que esto me está diciendo es que yo tengo comando y decisión sobre mi corazón. Because Jesus said, do not let your heart be troubled. Porque Jesús dice, no permitan que se turbe vuestro corazón. And that word troubled, it means to agitate. Y esa palabra turbe significa agitar. Uh, to affect with anxiety. Afectar con ansiedad. Or to affect with doubt. O afectar con duda. So according to Jesus, Así que, de acuerdo a lo que dijo Jesús, I'm in control over whether or not these things trouble my heart. Yo soy en control acerca de si dejo que estas cosas turben mi corazón. Because he said, don't allow it. Porque él dijo, no lo permitan. Amen. Amen. And so see, when the enemy cannot choke the word out of my life, Así que cuando el enemigo no puede ahogar la palabra para sacarla de mi vida, I can use this verse to my advantage. Yo puedo usar este versículo a mi uh, ventaja. I will not have a troubled heart. Yo no tendré un corazón turbado. Because Jesus said not to allow a troubled heart. Porque Jesús dijo que no debo permitir un corazón turbado. Amen. Amen. Now look there in the same chapter at verse 27. Vean en el mismo capítulo, en el versículo 27. Jesus said, peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. La paz os dejo, mis, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Now, this can sound very simple. Esto puede sonar muy sencillo. But he says, 
Do not let your heart be troubled. Pero él dice, no permitan que su corazón se turbe. Do not let your heart be afraid. No dejen que su corazón tenga miedo. So if I have a troubled heart, Así que si yo tengo un corazón turbado, I have allowed it. Yo lo he permitido. Amen. Amen. You know, uh, my wife and I have a four-year-old daughter. Mi esposa y yo tenemos una hija de cuatro años. And do you know she worries about nothing? Y saben, ella se preocupa por nada. No worries. No preocupación. And here's why. Y aquí está el por qué. She knows ella sabe that we will take care of her. Que nosotros nos encargaremos de ella. We, we, were, we were sitting at the breakfast table this morning. Estábamos en la mesa um, de desayuno esta mañana. And she said, I'm really blessed. Y dijo, estoy muy bendecida. Amen. And she is. Y lo está, lo es. But she doesn't worry. She's not troubled. Ella no se preocupa, no está turbada. Well, the Bible says la Biblia dice that we are the children of God. Que nosotros somos los hijos de Dios. Amen. Amen. I have to make a decision Yo tengo que tomar la decisión to not let de no dejar my heart be troubled. Que mi corazón se turbe. To not let my heart be afraid. De no dejar que mi corazón tenga miedo. So we see a troubled heart is a fearful heart. Así que vemos que un corazón turbado es un corazón con miedo. And that a non-troubled heart is a non-fearful heart. Y un corazón que no está turbado es un corazón sin miedo. Now here's the key. Aquí está la llave. It's to focus on the peace that belongs to you, not the trouble and the worry that do not belong to you. Es enfocarse en la paz que les pertenece a ustedes y no en la preocupación que no les pertenece. You don't worry about things that don't belong to you. No deben preocuparse por cosas que no les pertenecen. Amen. Amen. Do, do you see that? ¿Pueden ver eso? I don't, I don't worry about whether my neighbor cuts their yard or not. That doesn't belong to me. Yo no me preocupo por si mi vecino corta su yarda o no. Eso no me um, debe preocupar a mí. Eso uh, no me pertenece. Amen. I don't, I don't worry if they don't wash their car. Uh, yo no me preocupo si no lavan su carro. It's not my car. Ese no es mi carro. Amen. Amen. So I never come in and sit down in my house and say, can you believe they don't wash their car? Nunca entro en mi casa y digo, ¿puedes creer que no lavan su carro? It's, it's not my affair. Eso no es algo que me incumbe. And again, that sounds simple. Eso suena sencillo. But worry and care do not belong to you. Pero la preocupación no les pertenece. Jesus did not say, worry and care, I leave with you. Jesús no dijo, les dejo la preocupación. No. He said, my peace, Él dijo, mi paz, I leave with you. Os dejo. In other words, I'm giving you my peace. En otras palabras, yo les estoy dando mi paz. And because of that, don't let your heart be troubled and don't let it be afraid. So worry and care Así que el temor y preocupación are trying to push the peace out of your life. Están tratando de sacar la paz de su vida. Amen. Amen. Do you see this? Pueden ver eso? Uh, a number of years ago, I worked uh, for a company. Hace unos años trabajé para una compañía. And and they used ammonia. Y ellos usaban ammonia. In a product that we produced. En un producto que usaban. And ammonia, by its makeup, is heavier than air. Y ese producto, por la forma en que está hecho, es más fuerte que el aire. And so, when you put ammonia into an atmosphere, y cuando ponen eso en una atmósfera, it displaces the oxygen. Saca el oxígeno. And so, we had to carry a respirator with us. Así que teníamos que cargar un, um, respir una máquina para respirar con nosotros. Because you would encounter pockets of ammonia. Porque encontrarían paquetes de ese producto. And they could be very long. Y podían estar muy largos. And when you smelled that ammonia, you put on the respirator. Y cuando respiraban eso, se tenía que poner el oxígeno. Because if you breathed it into your lungs, it would displace the oxygen. Porque si respiran eso en sus pulmones, saca el oxígeno. And you'd pass out. Y uh, se desmayan. Amen. 
Amen. That's how worry and care is. Así es como funciona la preocupación. Worry and care are described as heavy and weighty. La preocupación se puede describir como algo pesado y de peso. The peace of God is described as light. La paz de Dios se describe como algo liviano. And comforting. Y confortable. Amen. Amen. So cares Así que las preocupaciones are heavier than peace. Están más pesadas que la paz. And if you allow care and worry, it will displace peace. Y si... Um, Permiten la preocupación, sacan la paz. Amen. Amen. Well, the way to avoid that la forma de evitar eso is not to allow the care and keep our focus on peace. Es no permitiendo la preocupación y mantener nuestro enfoque en la paz. Amen. Amen. If, uh, for instance, Por ejemplo, when you get on the highway in your city, cuando entran al... El freeway en su ciudad. I, I, I don't know how it is in your city, but here where we live. No sé cómo sea en su ciudad, en su ciudad pero aquí donde vivimos nosotros. There's a, a certain stretch of the highway that it's, in the morning it's very busy. Hay una parte en el freeway en la mañana que está muy ocupado. Now it only lasts about five minutes. Solo dura como cinco minutos. The, the backup. Uh, ese retraso. But there are people that that frustrates them. Pero hay personas a, la, a los que eso les frustra. And traffic can rob their peace. Y el tráfico les puede robar su paz. See, that's where I have to practice. Es ahí donde te debo practicar. I have to focus. Debo enfocarme. On the peace. En la paz. I'm in a good car. Estoy en un buen carro. I have an air conditioner. Tengo aire acondicionado. I can listen to music. Puedo escuchar música. I'm just gonna, I'm just gonna relax and get through this. Solo me voy a relajar y pasar por esto. Now why am I saying this? Porque estoy diciendo esto. Because there are people that at that moment in their life, their, their peace is displaced. Porque, porque hay personas que en ese momento sacan la paz. And it affects them the rest of their day. Y los afecta el resto del día. And if they don't grab a hold of that, it will affect the rest of their life. Y si no arreglan eso, afectará el resto de sus vidas. We had read Philippians 4, 6. Hemos leído Filipenses 4, 6. Where Paul said, do not be anxious about anything. Donde Pablo dice que no se, no sean, um, no se turben por las cosas. And he said, but in everything by prayer. Pero por, en todo con oración. And thanksgiving. Y acción de gracias. Present your request to God. Presenten su petición a Dios. So this means don't worry about it. Eso significa no se preocupen por eso. Present it to God. Preséntenselo a Dios. And mix it with thanksgiving. Y revuélvanlo con acción de gracias. Father, here's the circumstance and I thank you that you're going to work it out. Padre, aquí está la circunstancia o la situación y te doy gracias porque tú lo arreglarás. Amen. Amen. Because the... What, listen, what you're thankful about, Por lo que están you'll not worry about. No se I'm thankful. Yo soy so therefore you can't worry. Así que no se Amen. Amen. Do, do you see this? Ver esto? And if I maintain thanksgiving, si mantengo acción de gracias, my focus is on God. Mi enfoque está en Dios. My focus is on what He can do. Mi enfoque está en lo que él puede hacer. And what He can accomplish in my life. Y lo que él puede hacer en mi vida. Not on the circumstance. No en la circunstancia. Not on the worry. No en la preocupación. And then the peace of God follows the refusal to worry. Y la paz de Dios rehúsa. La habilidad de preocuparse. And the peace of God then, it says it guards my heart and my mind. La paz de Dios guarda mi corazón y mi mente. Through the power of Christ. Por el poder de, de Cristo. The anointed one. El ungido. Amen. Amen. You know, as we're coming to an end today. Así como concluimos ahora. I, I want to make sure that you have met the Prince of Peace. Quiero asegurarme que han conocido al príncipe de paz. That you've met the Lord Jesus Christ. Que han conocido al Señor Jesús. Maybe you're watching today and you say, Pastor, I've never made Jesus my Lord. 
Quizás están viendo y digan, Pastor, nunca he conocido a Jesús. That's very easily changed. Eso se puede cambiar muy fácilmente. Just say this with me. Solo digan esto conmigo. Father, in Jesus' name. Padre, en el nombre de Jesús. I believe. Yo creo. That Jesus died. Que Jesús murió. And rose from the dead. Y resucitó de entre los muertos. I make Jesus my Lord. Yo hago a, a Jesús mi Señor. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. Now if you said that with us, si, I believe you're saved. Si dijeron eso con nosotros, yo creo que son salvos. Now you have the ability to stand against the care of this world. Ahora tienen la habilidad de enfrentarse a la preocupación de este mundo. Because to refuse care. Porque para rechazar la preocupación. Is to refuse the devil. Es rechazar al diablo. And to refuse the devil. Y para rechazar al diablo. Is to refuse his work. Es rechazar sus obras. I believe God for you in Jesus name. Yo le creo a Dios por ustedes en el nombre de We're Jesús. We're so glad you joined us. Nos da mucho gusto que se hayan unido a nosotros. We look forward to being with you next week. Um, esperamos y deseamos estar con ustedes la próxima semana. And until that time. Y hasta aquel entonces. Build your faith. Construyan su fe and frame your world y enmarquen su mundo by the word of God. por la palabra de Dios. God bless you. Que Dios les bendiga. El libro del pastor Phil Steele, Rechazando las Preocupaciones, está disponible. En su interior encontrará la verdad bíblica y una visión simple que le ayudará a resistir la preocupación y rechazar las preocupaciones de la vida cotidiana. A través de su enseñanza tan necesaria puede aprender cómo rechazar la preocupación y el cuidado cómo la fe proporciona una base para resistir la ansiedad y cómo reconocer las preocupaciones incorrectas que permiten que los cuidados entren en su vida. Con ilustraciones prácticas, el pastor Steele relata lecciones importantes como rechazar la preocupación y la ansiedad, cómo la fe proporciona una base para enfrentar la ansiedad y cómo reconocer las preocupaciones erróneas que permiten que la preocupación entre en su vida. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube donde puede ver transmisiones en vivo o ver mensajes nuevamente para fortalecer su fe en cualquier momento que lo desee. Con la enseñanza confiable de los pastores Philip y Michelle Stills, así como ministros, invitados y eventos especiales de nuestro canal de YouTube. Suscríbase hoy y esté listo para escuchar lo que Dios tiene para usted. Gracias por ser un constructor de fe. Juntos estamos predicando las buenas noticias en dos idiomas en muchas partes del mundo. También su semilla producirá una cosecha en su misma vida. Usted puede sembrar en línea, por correo o por teléfono. Muchas gracias por su contribución a este ministerio.